আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমরা ব্যারিস্টার কামরুল হাসান ভাইয়ের অফিসে এসেছি আমরা আজকে একটি আপডেট দিব সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন অনেকেই ওয়ার্ক পারমিট এর দেশে এসেছেন যারা এসেছেন তাদের যারা মালিক অর্থাৎ যাদের কোম্পানি আছে যারা স্পন্সর লাইসেন্স নিয়েছিলেন অনেকেরই স্পন্সর লাইসেন্সের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব কামরুল হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে যাদের স্পন্সর লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের কি করা উচিত এবং নতুন করে স্পন্সর লাইসেন্স নিতে হলে কি লাগবে আমরা জানি যে স্পন্সর লাইসেন্স যখন গ্রান্ট হয় এটি মূলত চার বছরের জন্য দেয়া হয় এবং চার বছর শেষ হওয়ার আগে এই লাইসেন্সটা কিন্তু আবার রিনিউ করতে হয় তো আজকে আমরা এই স্পন্সর লাইসেন্স যে রিনিউ করতে হয় সে সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মূলত হোম অফিস থেকে একটা রিমাইন্ডার দেবে একশো বিশ দিন ওয়ান টোয়েন্টি ডেজের আগে এক্সপায়ার করার ওয়ান টোয়েন্টি ডেজের আগে হোম অফিস থেকে একটা রিমাইন্ডার দেবে যে রিনিউ করতে হবে এরপরে আরেকটা রিমাইন্ডার দেবে সেটা হচ্ছে চোদ্দ দিন চোদ্দ ক্যালেন্ডার ফোরটিন ক্যালেন্ডারের আরেকটা রিমাইন্ডার দেবে তো মূলত নাইনটি ডেজ পার নাইনটি ডেজ এই লাইসেন্সের এন্ডিংয়ের নাইনটি ডেজের ভিতরে মূলত এই রিনুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয় তো এখন এই রিনুয়াল অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে মূলত যে ইউজার ওয়ান যে আছেন যে লেভেল ওয়ান ইউজার আছেন উনি মূলত এটা এস এম এস সিস্টেম যেটাকে বলা হয় স্পন্সারশিপ ম্যানেজমেন্ট যে সিস্টেম আছে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টে মূলত লগ ইন করতে হবে এবং লগ ইন করে তখন এই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং যে অথরাইজিং অফিসার আছে তাকে কিন্তু এই লাইসেন্স রিনুয়ালের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু কনসেন্ট দিতে হবে আবার যদি এই অথরাইজিং অফিসার এবং ইউজার যে ওয়ান লেভেল ওয়ান ইউজার যে আছে যদি একই ব্যক্তি হয় তাহলে আর কনসেন্টের প্রয়োজন নাই সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারবে তো অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে পেমেন্ট দিতে হবে এবং যে সাবমিশন শিট আছে সেই রেকর্ডটা কিন্তু রাখতে হবে তো এই অ্যাপ্লিকেশন করার পরে কিন্তু হোম অফিস তাদের ডকুমেন্ট চাইতে পারে সেই ডকুমেন্টগুলো একটা ডকুমেন্ট চাইবে সেই সাবমিশন শিট অনুযায়ী সেই ফাইভ ওয়ার্কিং ডেসের ভিতরে কিন্তু সেই ডকুমেন্টগুলো কিন্তু পাঠাতে হবে এবং এটি মূলত ইমেল একটা থাকে সাবমিশন শিটে সেই ইমেলে এটা আপলোড করে এই ডকুমেন্টগুলো মাস্ট ফাইভ ডেজের ভিতরে করে কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হবে পাঠানোর পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে স্পন্সার লাইসেন্সের যে একটা রিনুয়াল চেক করে সেই চেকগুলো মূলত হয়ে থাকে হোম অফিস করে থাকে তারা একটা কন্ডাক্ট চেক করে সেই কন্ডাক্ট চেকটা মূলত করে থাকে যারা এই যে কি কন্ট্রাক্ট তারপরে লেভেল ওয়ান ইউজার লেভেল টু ইউজার অথরাইজিং অফিসার এদের এদের যারা থাকে তাদের এবং তাদের যে ডিউটি এবং তাদের যে এই যে কি পার্সোনাল যারা থাকে তাদের উপরে তাদের যে কন্ডাক্ট চেক এটি কিন্তু তারা কমপ্লিট করে থাকে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে ফিস ফিস মূলত যে স্মল কোম্পানিগুলো সেগুলো সাধারণত ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি সিক্স পাউন্ড এই অ্যাপ্লিকেশন রিনিউয়াল ফিস যেটা প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কিন্তু এই ফিসটাই ছিল আর যদি কোনো যদি সিনিয়র স্পেশালিস্ট কোনো ওয়ার্কার কিংবা গ্লোবাল বিজনেস মোবালিটি এই ধরনের যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স পাউন্ড এবং এটা মূলত টেম্পোরারি ওয়ার্কার রুটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তো ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি সিক্স এবং ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স যেটা সেটা টেম্পোরারি ওয়ার্কার রুটের যারা আছে সেটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কার তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য এরপরে আমি যেটা বলবো যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা রিনুয়াল অ্যাপ্লিকেশন যদি ইন টাইম করা না হয় সেটির কনসিকুয়েন্স কি হবে কেউ যদি মিস করে থাকে মিস করলে এটার কনসিকুয়েন্স কিন্তু খুবই খারাপ সেটা প্রথম যেটা হবে সেটা যে তাদের যে স্পন্সার নিউ নিউ যে ওয়ার্কার তারা কিন্তু স্পন্সার করতে পারবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে তারা আর যে এই যে এস এম এস যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে কিন্তু তাদের আর কোনো এক্সেস থাকবে না এরপরে যেটা আসছে যে তারা নতুন করে কোনো সার্টিফিকেট অফ স্পন্সারশিপ ইস্যু করতে পারবে না 
তারপরে যেটা আসছে তাদের যে যে রেজিস্ট্রার অফ লাইসেন্স স্পন্সর থাকে হোম অফিসের সেখানে তাদেরকে থেকে রিমুভ করা হবে তাদের নাম ওই রেজিস্ট্রার লিস্টে থাকবে না এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো নিউ অ্যাপ্লিকেশন তারা করতে চাইলে তারা করতে পারবে এটি একটা অপশন থাকবে আর যারা ওইখানে কাজ করে এই স্কিল ওয়ার্কার কিংবা এই স্পন্সার লাইসেন্সের বেসিসে যাদেরকে কজ দেওয়া হয়েছিল তাদের যে ভিসা থাকবে সেই ভিসাটা শর্ট এন্ড করে কাটেল করে তাদেরকে সিক্সটি ডেজের লেটার পাঠানো হবে অতএব যারা আমাদের কমিউনিটি যারা রেস্টুরেন্ট আছেন কিংবা যারা ক্যারার হোম আছেন যারা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করে স্পন্সার লাইসেন্স পেয়েছেন তারা কিন্তু আপনাদের যে ডায়রি আপডেট করবেন এবং আপনাদের হেইচআরকে জানিয়ে রাখবেন যে এটা চার বছর কবে এক্সপায়ার করবে এবং যদি কোনো চিঠি আসে সেই চিঠি অনুযায়ী ইমেল অনুযায়ী আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এটা কিন্তু রিনিউয়াল করবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কনসিকুয়েন্স আমি একটু আগে যেটা বললাম সেই কনসিকুয়েন্সগুলো আপনাদেরকে ফেস করতে হবে ইনক্লুডিং যারা কাজ করে থাকে আর ডিউরিং যে অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকার সময় কিছু ইস্যু হতে পারে তার ভিতরে হচ্ছে যে তারা কমপ্লায়েন্স ভিজিটে কিন্তু তারা আসতে পারে তার জন্যে কিন্তু আপনাদের হেইচআর সহ সব কিছু কিন্তু আপডেট রাখা উচিত সেক্ষেত্রে তারা ইন্টারভিউ নিতে পারে সেই ক্ষেত্রে তারা ইললিগাল ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং চেকিং করতে পারে তারপরে হিউম্যান রিসোর্স যে সিস্টেম যেটা আছে সেটা তারা চেক করতে পারে তা তারপরে ভেরিফাইং ইনফরমেশন প্রোভাইডেড সেই ইনফরমেশন যেগুলো দেবে সেগুলো কিন্তু তারা ভেরিফাই করতে পারে এবং ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যারা কি পার্সোনাল থাকবেন কিংবা ডাইরেক্টরস থাকবেন এবং যারা এই অথরাইজিং অফিসার থাকবেন তাদের কিন্তু ক্রিমিনাল রেকর্ড কিন্তু তারা চেক করবে এবং তারা যদি মনে করে ইন্সপেকশন করবে যেটা আমি বলেছি এবং তারা যদি ইন্সপেকশন করার পরে তাদের যদি কনসার্ন থাকে তারা কিন্তু সাসপেন্ড করতে পারবে এবং পরবর্তীতে তারা হয়তো কিছু কাজ দিতে পারে যে সেটা যদি কমপ্লায়েন্স করা হয় তাহলে হয়তো তারা সাসপেন্ড উদ্যোগ করতে পারে আর সাসপেন্ডশন থেকে তারা অ্যাকচুয়ালি রিভোক করতে পারবে এবং রিভোক করলে কিন্তু তাদের লাইসেন্সটা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে ওইখানে যারা কাজ করছে এই এই কস কিংবা এই লাইসেন্সের ব্যাসিসে তাদের সেই ভিসাটা কিন্তু শর্টেন এবং কাটেল হয়ে সিক্স ডেটে চলে আসবে অতএব আপনারা এই জিনিসটা সিরিয়াসলি নেবেন যে আপনাদের রিনিউয়াল কবে অবশ্যই আপনারা এন্ডিংয়ের নাইনটি ডেজের ভিতরে অবশ্যই আপনারা এই স্পন্সার লাইসেন্স রিনিউয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন কোম্পানিশন করে কিংবা সেল মিল পয়েন্ট যেটাই হোক না কেন তাদের কিন্তু একটা এমপ্লয়ার্স লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স করতে হবে সেই সার্টিফিকেটটা কিন্তু তাদের লাগবে এবং ইউনিক ট্যাক্স রেফারেন্স এটা কিন্তু কোম্পানি এবং ট্যাক্স সোল ট্রেডার যেটাই হোক না কেন তাদের ইউনিক ট্যাক্স রেফারেন্স লাগবে কারেন্ট ফিনান্সিয়াল যে রিপোর্ট যেটাকে বলে অ্যাকাউন্ট সামারি ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টেন্ট লেটেস্ট যেটা এটা লাগবে প্রুফ অফ অনারশিপ অর লিজ যদি যে প্রিমিতে এই কোম্পানিটা আছে কিংবা সে সে সোল ট্রেডার্স হিসাবে কিংবা সেল মিল ট্রেডার হিসাবে কাজ করে সেইখানকার একটা লিজের ডকুমেন্ট অথবা যদি মালিক হয় সেটা ওনারশিপ সেই ডকুমেন্টটা লাগবে তারপরে যেটা আছে যে এইচএম রেভিনিউর সঙ্গে তার যে রেজিস্ট্রেশন আছে এই সংক্রান্ত ডকুমেন্ট লাগবে ভ্যাট রেফারেন্স কিন্তু ম্যান্ডেটারি না যদি ভ্যাট রেজিস্টার্ড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভ্যাট রেফারেন্স নাম্বারটা লাগবে তাদের বিজনেস ব্যাংকে একটা সাধারণত থাকে থাকে কোম্পানি কিংবা যে সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে থাকে তো যে এই বিজনেস ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে লাস্ট অ্যাকনলেজমেন্ট অফ এ কোম্পানি ট্যাক্স রিটার্ন যেটাকে সিটি সিক্স জিরো টু জিরো বলা হয় এবং সিটি সিক্স হান্ড্রেড এই হচ্ছে মোটামুটি স্পন্সার লাইসেন্স করার জন্য ম্যান্ডেটরি এবং বেসিক ডকুমেন্টস এছাড়াও কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন চলাকালীন সময় কিন্তু 
হোম অফিস থেকে আরও অনেক রিকোয়ারমেন্টস চাইতে পারে অনেক এভিডেন্স কিংবা ইনফরমেশান চাইতে পারে সেটাই সে অনুযায়ী পরবর্তীতে সেটা রিপ্লাই দিতে হবে